বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছি আমি আসলাম অন্তর আজকে কথা বলবো দেশের রাজশাহী কলেজ নিয়ে আমাদের মাঝে আছে রাজশাহী কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক হবিবুর রহমান তাকে স্বাগত জানাচ্ছি একই সাথে বয়ন্দ্র টিভির পক্ষ থেকে রাজশাহীবাসীর পক্ষ থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে তার কলেজ তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী ঐতিহ্যবাহী একটি প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ দেশের অবস্থান বজায় রেখেছে দুইবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা তারা স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং একইভাবে তারা সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি পেয়েছেন সব মিলে তার অনুভূতির কথা জানতে চাইব প্রথম কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে অধ্যাপক অধ্যাপক হইবুর রহমান ধন্যবাদ আমাদের চেতনার মাস আমাদের জাগরণের মাস একুশ যে একুশকে ভিত্তি করে আমাদের বিভিন্ন স্বাধিকার আন্দোলন এবং পরম প্রাপ্তি স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ মাধ্যমে আমরা যে একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি সেই এই ফেব্রুয়ারি একুশ ফেব্রুয়ারি যেটাকে আমরা বলি এই সারা মাস আমাদের একটি অত্যন্ত গর্বের দিন আমি ভাষা সেই সমস্ত ভাষা সৈনিকদের যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন যারা নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি আমার অঢেল শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের আত্মার মান ফরত কামনা করছি তো ধন্যবাদ আপনাকে রাজশাহী কলেজকে নিয়ে আপনার যেটি ভাবনা আমাদের রাজশাহী বাসির যেটা ভাবনা রাজশাহীর রাজশাহী বাসির একটি পরিচিত ছিল গর্ব করার একটি স্থান হলো রাজশাহী কলেজ এটি তার শুরু থেকে অর্থাৎ আঠারোশো তেহাত্তর সাল থেকে শুরু করে এই কলেজকে মনে করা হতো প্রেসিডেন্সি কলেজের সমতুল্য একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে রাজশাহী কলেজের শিক্ষকদের রদল বদল হতো অর্থাৎ ট্রান্সফার হতো এই জন্য রাজশাহী কলেজের সুনাম শুধু রাজশাহী শুধু বাংলাদেশে না এটা এটা সাব কন্টিনেন্টে এটা কিন্তু বিখ্যাত ছিল সেই প্রতিষ্ঠানে একজন ক্ষুদ্র একজন শিক্ষক এবং পাশাপাশি একজন অধ্যক্ষ হিসাবে আমারও গর্বের বিষয় এবং এই রাজশাহী কলেজকে নিয়ে আমাদের যে স্বপ্ন এই স্বপ্ন আমরা জাল বুনতে শুরু করেছি হয়তো জাল এখনও শেষ হয়নি আমরা যে একে একে স্বীকৃতি পাচ্ছি এই স্বীকৃতি আমাদেরকে আরও দায়িত্বশীল এবং দায়িত্ববান হতে আরও আরও সতর্ক পরামর্শ আমাদেরকে বহন করতে হচ্ছে আমরা এমনটি চাচ্ছি যে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের অন্বেষণ করবে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করবে তারা জ্ঞানের পিছনে ছুটবে সেই জ্ঞান আমাদের এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্ত যুগে সেটি আইসিটি বেসড একটি এডুকেশান সেই আইসিটি বেসড একটি শিক্ষা আমরা দেওয়ার জন্য আপ্রাণ মহাপরিকল্পনা আমি বলবো সরকার যেমন মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এই দেশকে ডিজিটালাইজেশনের ক্ষেত্রে সেই তার সাথে সুর মিলিয়ে আপনি জানেন যে এসডিজি অর্জনের চার নম্বর সূচক হলো মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা সেই সুস্বাস্থ্য রক্ষা সহ মানসম্মত শিক্ষা প্রদানে আমরা একটি স্থানে পৌঁছছি আপনি জানেন যে মানসম্মতের কোনো একটি সীমা রেখে নেই একটিতে পৌঁছবো আর একটি নতুন আরেকটি সৃষ্টি হবে নতুনকে ধরার জন্য তো আমরা এই আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী সহ আমাদের শিক্ষার্থীরা বড় কথা হলো যে শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে এখন সহায়তা করছে ক্লাসরুমে আপনি জানেন যে ক্লাসরুমে এখন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অনেকটাই ম্লান সেক্ষেত্রে রাজশাহী কলেজ একটি ব্যতিক্রম এই জন্যই আমরা আমরা মনে করি যে আমাদের যে সরকার বাহাদুর এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের যে র্যাঙ্কিং এই র্যাঙ্কিংয়ের ক্ষেত্রে যে আমরা পরপর দুইবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রালয়ের আওতাধীন সব আমরা দেখলাম যে রাজশাহী কলেজ পরপর টানা চারবার তারা জাতীয় মানে সেরা কলেজ বা একটা মডেল কলেজ কলেজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এসছে আপনারা প্রথম যখন অ্যাওয়ার্ড টানেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তো আপনাদের পেছনের কাতারে বা আপনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল ইডেন কলেজ পরবর্তী আপনারা পেলেন অ্যাডওয়ার্ড কলেজ সব মিলিয়ে রাজশাহী কলেজ কিন্তু তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে যাচ্ছে যে কোন ফ্যাক্টরগুলো আসলে কাজ করছে যেটি বললাম যে আমাদের আমাদের প্রায় একানব্বইটি ক্লাসরুম এটি দু হাজার সাল থেকে সব মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ এবং সব পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আমার শিক্ষকগণ ক্লাস নেন আপনি আমি নিহাতি একটু গর্বভরে বলবো এমন কলেজ আপনি বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবেন না যে প্রতিটি ক্লাসরুমে মাল্টিমিডিয়া আছে কিন্তু এটা রাজশাহী কলেজ এটি ব্যতিক্রম এবং আমাদের স্টোর স্টোর থাকে যে আর কোনটি নষ্ট হবে এই জন্য পাঁচ দশটা আমরা আলাদা কিনে রাখি যে কোনটা ডিসঅর্ডার হবে সেটা সেটা যে আবার রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য এটি এক দিক দুই আমরা যেটি আমরা বলছিলাম যে নেতৃত্ব লিডারশিপ সৃষ্টিতে আমরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীর সমন্বয় ছত্রিশটি সংগঠন আছে সেখানে তারা নিজেরাই নিজেরাই অনুষ্ঠান করে আমরা শুধু পেট্রোনাইজ করি এমনটি কোনো প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাবেন না আপনি যে ইনোভেটিভ ইনোভেটিভ ক্লাব সততা সংঘ শুভ সংঘ 
নৈতিকতা একটি ইথিক্স একটি ক্লাব তারপরে আমাদের বিতর্ক ক্লাব এরকম বহু ক্লাব আমাদের এখানে আছে সংগঠন আছে যারা এই ধর্ম আরসি মুন অর্থাৎ রাশি কলেজ মডেল ইউনাইটেড নেশন মানে জাতিসংঘ ছায়া জাতিসংঘ হিসাবে যে কিভাবে নিজকে উপস্থাপন করতে হয় এই আমাদের শিক্ষার্থীরা কিন্তু এগুলো থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাশি কলেজ এটি আপনার তো ধারাবাহিকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছেন আপনার দেশ সেরা যে বিভিন্ন সংকটও আছে তার ভিতরে আপনারা তাদের আপনাদের অবস্থান বজায় করে আছেন দেখুন সবাই আপনাদেরকে দেখে এগোতে চায় বা সাহস করে সে জায়গায় যে সংকটগুলো না আছে ক্লাসের ক্লাসরুমের যে সংকটটা আছে আমরা জানি যে হিউজ সাতাশ হাজার শিক্ষার্থীর একটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় রাশে কলেজ সেই জায়গা থেকে আপনাদের এই সংকটটা নিরসনের জন্য কৌতুক আর্থিক আসলে বরাদ্দটা পাচ্ছেন না একটি বলে রাখা ভালো যে বাংলাদেশের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে যা সীমাবদ্ধকে কাজে লাগিয়ে যারা এগিয়ে যাবে সে সেটাই সেটাই হলো মূল্যবান সেটি হলো সঠিক পন্থা এই জন্য আমাদেরও সীমাবদ্ধতা আছে ক্লাস রুমের সংকট আছে বা আমাদের ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিজের অভাব আছে গবেষণা অভাব আছে কিন্তু এর এটুককে আমরা কাটিয়ে উঠছি সরকার যেটা দে দেয় আমাদেরকে আমাদের বেতন দেয় আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে একটা নির্দিষ্ট ফি নেই সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এভাবে কিন্তু আমরা চলছি এই এই ছোট ছোট করে এগোচ্ছি আমরা কিন্তু আমরা আপনি জেনে খুশি হবেন যে এটা বললেন ছোট ছোট এগোতে এগোতে আপনাদের মানে একটা ধারাবাহিক একটা শক্ত অবস্থান আছে অন্য কলেজগুলোতেও আপনাদের এই ধারাবাহিকভাবে অর্জন স্বীকৃতি তাদেরকেও একটা অনুপ্রাণিত করে ভালোভাবে কাজ করে সেই জায়গা থেকে সরকারের আলাদা কোনো বাড়তি কোনো টেক কেয়ারের কোনো উদ্যোগ আছে কিনা কারণ আমরা দেখি রাশে কলেজ একটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারের এক ধরনের পরিকল্পনাও আছে যে সেইগুলোকে চৌষট্টিটা জেলায় কলেজগুলোকে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় করে সেই জায়গা থেকে রাশে কলেজ যখন সেই দিকে এগোচ্ছে যেটা বললেন যে আমাদের ছত্রিশটা সংগঠন আছে যে জায়গায় প্রত্যেকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখছে প্রত্যেকের কর্মযজ্ঞ আছে সবার সাথে একটা সম্পর্ক আছে এবং হিউ শিক্ষার্থী সেখানে সমাগম ঘটে বিশ্ববিদ্যালয় অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে আপনারা কিছু কাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সীমাবদ্ধতা থেকেও যেটা এগোচ্ছেন সেই জায়গা থেকে সরকার যেহেতু চিন্তা রাখে সেই চিন্তার কতটুকু প্রতিফলন দেখেন না সরকারের একটি মহাপরিকল্পনা রয়েছে শতবর্ষী ষোলোটা কলেজকে ঘিরে সরকারের মহাপরিকল্পনা রয়েছে এখানে একটি সেন্টার অফ এক্সিলেন্স যেখান থেকে সব কিছু সৃষ্টি হবে সেখানে আইসিটি আইসিটি বেসড সব শিক্ষা হবে সেখানে গবেষণা হবে সেখানে সেখান থেকে নেতৃত্ব লিডারশিপ বিল্ড আপ হবে শুধু স্টুডেন্টরা শিক্ষকেরও তাদের ট্রেনিংয়ের এই জন্য শতবর্ষী ষোলোটা কলেজকে নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এটি বাস্তবায়িত হবে সেটি রাজশাহী কলেজ তার অন্তর্ভুক্ত স্যার আপনার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায় যে জায়গা থেকে যারা শিক্ষকরা আসেন তাদের বাড়তি চাপের ভিতর রাখেন এবং যেটা বললেন যে একসময় রাজশাহী কলেজে সবে আসার জন্য অমুখ হয়ে থাকতো এখন তারা রাজশাহী কলেজ ব্যতীত অন্য কলেজগুলোতে তাদের বদলিটা বা তাদের নিয়োগটা পেতে চান আংশিক আংশিকভাবে এটি সত্য আমি আমি বলবো যে রাজশাহী কলেজ আসলে একটি বাড়তি চাপ আছে কেন অন্যান্য কলেজে যদি যাই আমি শ্রদ্ধারে কি বলছি তার তার মনিটরিং যে সিস্টেম এই মনিটরিং সিস্টেমের সেখানে অভাব আপনি আমি সুখের দু সাথে জানাতে চাই আনন্দের সাথে জানাতে চাই আমাদের এখানে রাজশাহী কলেজ একটি ক্লাস মনিটরিং অ্যাপস আছে আপনিও সেটার অংশীদারিত্ব আপনারাও বহন করতে পারবেন আমি আমি আমার রুম থেকে বা যে কোনো স্থান থেকে আমি দেখতে পাবো যে ক্লাস আমার হচ্ছে কিনা বা কোন রুমে ক্লাস হচ্ছে কিনা কোন রুমে মাল্টিমিডিয়া ইউজ ইউজ হচ্ছে কিনা বা শিক্ষক তার শিক্ষক কমন রুমে আসছে কিনা সব কিছু তার ধরা পড়বে যে ধরনের নজরদারির ভিতরে আপনারা রেখেছেন সেই জায়গায় আরও তো অনেক প্রত্যাশার জায়গা ছিল যে কলেজটাকে আর একটু শিক্ষার যেটা মান বৃদ্ধি ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের হার যেটা সিক্সটি পারসেন্ট ক্রস করে এই অংশগ্রহণের হার আসলে কত এটি আমাদের এখনও দুর্বলতা আমি আপনার কাছে স্বীকারই করছি যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা এখনও অনার্সের এবং মাস্টার্সের এখনও টেন থেকে মানে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি পারসেন্ট শিক্ষার্থীদেরকে এখনও কিন্তু আমরা নিয়ে আসতে পারিনি তার কারণ একটু বলি বিশেষ করে আমাদের ছাত্রীদের তাদের বিয়ে হয়ে যায় থার্ড ইয়ার বা সেকেন্ড ইয়ারে বিয়ে হয়ে যায় বিয়ে হওয়ার পর তাদের একটি বাচ্চা হয় এই বাচ্চাকে টেক কেয়ার এরকম ফিফটিন পারসেন্ট ছেলে মেয়েদেরকে আমরা কিন্তু মাস্টার্সের কথা বলছি মাস্টার্সের আর এবং অনার্সের ফোর্থ ইয়ার অনার্স ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার এগুলো কিন্তু নাইনটি পারসেন্ট উপস্থিতি আর ইন্টারমিডিয়েট তো হানড্রেড পারসেন্ট এটা নিয়ে কোনো আমার কথা নেই কিন্তু এখনও এই সীমাবদ্ধটা রয়েছে আমরা যদি এই তাদের 
যে বাল্য বিবাহটা আমরা যদি একটু রোধ করতে পারি আরও সরকার এটা চেষ্টা করছে আরও যদি রোধ করতে পারি এবং ওই ছাত্রীদেরকে আমরা একটি মোটিভেট করছি যে না তুমি তোমার ডিগ্রিটা কমপ্লিট করে তুমি ইউ গো টু ম্যারেজ হ্যাঁ এজন্য আর অনেকেই চাকরি পেয়ে গেছেন যারা প্রাইমারি চাকরি পেয়ে গেছেন গরিব সে মেয়েরাদের কথা ছেলেদের কথা বলছি না মেয়েরা প্রাইমারি চাকরি পেয়ে গেছে তো প্রাইমারি ছুটি পাচ্ছে না এই জন্য টেন থেকে ফিফটিন ওর টোয়েন্টি পারসেন্ট শিক্ষার্থীকে আমরা কিন্তু এখনও আমাদের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে পারিনি এটি এটি কিন্তু আমাদের ব্যর্থতা কিন্তু ক্লাসরুমের ভেতর থেকে যে বাড়তি পাওয়া যেটা তার শিক্ষার বিদ্যা যেটা হলো বিস্তারের কথা বলে বা তাকে তার পরবর্তী ক্যারিয়ারের জন্য শক্তিশালী হিসাবে প্রবিষ্ট করার কাজগুলো যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে সেই জায়গাটা আসলে কতটুকু আমি আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট আমি এখন বলবো আপনি রাজশাহী কলেজে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে যদি আপনার জায়গাটায় বসে দেওয়া হয় আমি আমি মনে করব যে আপনার সমতুল্য না হলো তারা সুন্দরভাবে আপনি যেভাবে উপস্থাপন করছেন ঠিক ঠিক সেইভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম প্রতিটি শিক্ষার্থী আর একটা বিষয় আছে যেটা রাজশাহী কলেজের যে খেলাধুলার রাজশাহীর একটা বরণ্য একটা ইতিহাস ছিল সেই জায়গায় রাজশাহী কলেজ আজকে কতটুকু সেই ধারার ভিতরে আমরা এই সবে মাত্র আন্ত আন্ত বিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু আমরা শেষ করলাম এবং এখন শুরু হয়েছে টি টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিটা বিভাগের আপনি জেনে খুশি হবে হবেন এই একুশকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিটি বিভাগ আলাদা আলাদাভাবে অনুষ্ঠান করছে এবং এটা কেন্দ্রীয়ভাবে তাদেরকে অর্থ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রতিটি বিভাগকে নয় থেকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে শিক্ষা থেকে উদ্বুদ্ধ করতে শুধু ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড না এই গতানুগতিক গতানুগতিক এই ই থেকে পুরস্কার থেকে বের হয়ে আমরা জন করে আমরা পুরস্কার দেবো যেন শিক্ষার্থীরা অধিক হারে এই জাতীয় দিবসগুলোতে সম্পৃক্ত হতে পারে আর মাদকের বিরুদ্ধে আসলে আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কী একবারে আমার 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 ক্যাম্পাস গ্লে মানে ক্রে গ্রিন ক্লিন এবং ধূমপান মুক্ত একটি ছেলের ক্ষমতা নেই যে সেখানে ওপেন কোনো ধূমপান তাকে বাইর থেকে করে এখানে ঢুকতে হবে রাজনৈতিক সংগঠনগুলো আসলে কি অবস্থা আমি আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানাবো বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আপনার নামও আসে ভর্তির সবাই এক ধরনের আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে যে সরকার আসে সে সরকারের সংগঠনগুলোকে নিয়ে আমরা নানান সংকটে থাকি এখানে হয়তো দু চারজন আছে কিন্তু আমাদেরকে যে একটি বড় অংশ আমাদেরকে সহায়তা করে আসছেন এবং আমি কৃতজ্ঞতা ভরে আমি জনাব এই যে খায়রুল জামান লিটন মহোদয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে যখনই তার কাছে স্মরণাপন্ন হই তার দলের ক্ষেত্রে তিনি হানড্রেড পারসেন্ট আমাকে সহায়তা করেন এবং এখানে যে মহানগর ডাব্লিউ সরকার আছে তিনি সহায়তা করেন এবং অন্যান্য যে দল আছে যে দলগুলি অঙ্গ সংগঠন আছে বিএনপির অঙ্গ অঙ্গ সংগঠন আছে ছাত্রবতীর অঙ্গ সংগঠন আছে তারা হোল হার্টেডলি আমাদেরকে সহায়তা করে এই জন্য যে ওই আর ডুইং সামথিং ফর দ্য বেটার মেন অফ দ্য স্টুডেন্টস তারাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে আমরা অভিভাবক এবং সচেতন নাগরিক এখানে বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে আমরা শিক্ষার্থীর জন্য রাজশাহী কলেজ রাজশাহী কলেজের এগিয়ে যাওয়ার পেছনে আসলে ছাত্র সংগঠন আপনাদেরকে সহায়তাই করছে প্রতিবন্ধকতার ভিতরে থাকেন আমরা দেখি যে রাজশাহী কলেজে এগিয়ে যাচ্ছে রাজশাহী শিক্ষা পরিমণ্ডলটা ভালো রেখেছেন কিন্তু দেশের শিক্ষাঙ্গন তো ভালো নয় বিভিন্ন প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে ঘটনাগুলো ঘটছে এবং একটা হিউজ শিক্ষার্থীরা রাজশাহীতে রাজশাহী কলেজ এই জায়গায় টপ র্যাঙ্কে সবাই এখানে পড়তে চায় এবং মেধাবী শিক্ষার্থীরাই সেই জায়গায় আসে যেভাবে করে প্রশ্নপত্র ফাঁস হলো এর প্রভাব আপনাকে বা আপনার কপ্রতিষ্ঠান নিশ্চয়ই এর প্রভাব আছে কিন্তু আমি অন্যান্য বছরের অন্যান্য বছরের সাথে এবারের কোশ্চিন যে আউট একটু একটু তফাত আমি একটু বলবো যে এবার কিন্তু আগে কোশ্চেন বিক্রির একটা হিড়িক নেই তার মানে এই সরকার সরকারকে চ্যালেঞ্জ সহকারে যে আমি কোশ্চেন আউট করব এই আমার মোবাইল নাম্বার এই আমার আইডি আইডি নাম্বার ফেসবুক আইডি নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ এইগুলো ব্যবহার করছে মানে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা চ্যালেঞ্জ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সরকারকে চ্যালেঞ্জ করছে যে আমি এটা আমি এটা প্রকাশ করব যদি প্রকাশই হতো তাহলে দুই ঘন্টা আগে এটা বিক্রি করে বা তার আগের দিন বিক্রি করে অনেক এটা ফায়দা লুটতে পারত কিন্তু এ গতবারের তুল গতবারের বা তার আগের বারের যে প্রশ্ন আউট আর এবার প্রশ্ন আউটের মধ্যে একটি তফাত এখানে মৌলিক তফাত হলো যে এবার তারা চ্যালেঞ্জ ছড়িয়ে দিয়েছে সারের প্রতি আমার একটা প্রশ্ন থাকবে যে জায়গায় আপনি মানে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করেন সমস্যা থেকে আপনি কাজ করে একটা সম্ভাবনার দিকে এসেছেন আমরা দেখলাম যখন সৃজনশীল পদ্ধতিটা আসলো তারপর থেকে ঢালাওভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে অনেকেই আবার মতামত দিচ্ছেন পরামর্শ দিচ্ছেন যে সৃজনশীল পদ্ধতিটা বাতিল করা হোক তাহলে পারে এইভাবে করে তড়িতভাবে প্রশ্নপত্র 
ফাঁস করা যাবে না প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না এটা রুখা সম্ভব এই জায়গাটা কিভাবে করে শিক্ষাবিদ হিসেবে চিন্তা করছেন এইভাবে করে কি নত স্বীকার করা শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতরে ঠিক হবে কিনা না আপনি সঠিক সৃজনশীল পদ্ধতি উঠিয়ে দাও না এমসিকিউ তা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা হচ্ছে ব্যাপারটা শুনুন ব্যাপারটা হলো এই যে সব নৈতিক ধরুন একশো জন আমরা লোক আছি তার মধ্যে যদি একজন যদি নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ হয় তাহলে ওই নিরানব্বই জনেই কিন্তু এর এফেক্ট তাদের উপর পড়ে এই এই প্রভাবটা পড়ে তো আমি মনে করি না যে এই সৃজনশীল এবং তার এমসিকিউ এর পাশাপাশি চলুক কেন বিশ্বে কিন্তু এমসিকিউ এর এর যে বিশ্বের সেই আদলে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে করা হয়েছিল আমরা মাথা কেটে মাথায় কোনো ইয়ে হয়েছে বলে মাথা কেটে দেবো তা না এটাকে নিয়ে আরও এটা গবেষণা দরকার হঠাৎ করে যদি এমসি কি উঠানো যায় তাহলে এর ইফেক্ট আরও বোধ হয় সুদূর পড়া হতো আর একটা বিষয় যে রাজশাহী কলেজের বিভিন্ন ধরনের যে শিক্ষকরা কোচিংয়ের প্রতি সময় যেটা দিচ্ছেন আমাদের সরকার থেকে বা বিভিন্ন আইন করে কোচিংয়ের প্রতি একটা বিমুখতা তৈরি করার চেষ্টা করছে সেই জায়গায় রাজশাহী কলেজের শিক্ষকরা আসলে কি অবস্থান নিয়েছেন তা আমি আমি আপনাকে আমি আপনাকে আমি এটা আমি কথা দিতে পারছি না কিন্তু দু একজন হয়তো থাকতে পারে কিন্তু কখনো এটা ক্লাস আওয়ারের মধ্যে না হয়তো বিফোর ক্লাস অথবা আফটার ক্লাস মানে তিনটার আমরা সাড়ে তিন তিনটা পর্যন্ত আমাদের সাড়ে আটটা থেকে তিনটা পর্যন্ত আমার শিক্ষকগণ এখানে মাস থাকে তারপরে হয়তো চারটার দিকে বা হয়তো দু একজন ই করতে পারে কিন্তু ব্যাপক হারে আমার শিক্ষকরা কখনো কোচিং সেন্টারের সাথে এটা একটি শিক্ষক জড়িত নাই এটি আমি বলতে পারি আপনার কলেজ আসলে মডেল কলেজ এবং আপনি যেহেতু আপনার দায়িত্বের সময়ে অর্জনগুলো আপনাকেও একজন শিক্ষকদের ভিতর বা একজন অধ্যক্ষ হিসেবে অনেকেই মডেল হিসেবে মনে করেন সার্বিকভাবে আসলে রাজশাহী কলেজের শিক্ষকরা কতটুকু আদর্শ শিক্ষক হতে পারল হ্যাঁ আমাদের আমাদের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে একটি আন্তঃসম্পর্ক এই আন্তঃসম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার আরও এই সম্পর্ক সম্পর্কটাকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবো যেটা হবে অপরিমেয় যেটি বলছিলেন যে ব্যাপারটা হলো যে সন্তানেরা যদি ভালো হয় তাহলে বাবা কিন্তু আরও সুন্দর করে তার পরিবারকে গুছায় আমি আমার এই কৃতিত্ব আমাদের রাজশাহী কলেজ যে মডেল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সরকার কর্তৃক আরেকটি আপনাকে এটি বলি যে মডেল কলেজ হলো রাজশাহী কলেজ এটি কিন্তু সরকার ঘোষণা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তো এই কারা মডেল কে আমাকে উজ্জীবিত করছে যে এটি করো এ আমার উৎস আমার উৎস অনুপ্রেরণার উৎস কিন্তু আমার শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে আমাকে আমার শিক্ষকদেরকে অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে যে আমাদের জন্য আপনাদের এই কাজ করতে হবে যেমন আমি আপনার অনুষ্ঠান চলছে আপনাকে অন্যভাবে দেখাতে পারি যেমন আমি এখানে আমার লার্নিং অ্যান্ড আর্নিংয়ের আমরা এই আড়াই ঘন্টা করে প্রতিদিন ট্রেনিং হয় আমাদের তেরোতম ব্যাস শেষ হয়ে গেছে মানে প্রায় আঠারোশো জন শিক্ষার্থী লার্নিং আর্নিং কমপ্লিট করেছে একুশ দিন ব্যাপী তাদের যদি আপনি বক্তব্য শোনেন তাহলে দেখতে পাবেন যে তারা আমাদেরকে কিভাবে উজ্জীবিত করছে স্যার আমরা এই একশো জন না একশো দশ জন করে না করে আমাদেরকে যদি আরও দুশো জন যদি অ্যাকোমোডেট করতে পারতেন তাহলে আমাদের জন্য আরও ভালো হতো এই জন্য আমি আরও পঞ্চাশটি এই কী বলে ল্যাপটপ কিনেছি তাদের জন্য এই কয়েকদিন আগে রাজশাহী কলেজ যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মডেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরকম করে র্যাঙ্কিং করা যাচ্ছে না এবং আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে র্যাঙ্কিংয়ে যাই আমাদের দেশের যে বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত তারও র্যাঙ্কিং পেছনের দিকে যাচ্ছে সাতশোরও পেছনের দিকে আছে সেই জায়গা থেকে আপনারা যেভাবে করে মডেল কলেজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন সেই জায়গা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ের কোন জায়গাতে আপনি বলতে পারবেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আমরা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা শুধু না তাদের চেয়ে আমরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবো আমাদের এই জিনিসটা তারা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে তাদের মানে তাদের ভালোর জন্য এই কঠিন প্রশ্ন আপনি আমাদের দেশে আর কোনো দেশে আছে কি না জানি না যে আমাদের দেশে অত্যন্ত গতানুগতিক শিক্ষার মধ্যে আমরা যাচ্ছি আমার আমরা সহ এবং সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সহ সব বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মানে উচ্চ শিক্ষা ধরেন ইন্টারমিডিয়েট পরে উচ্চ শিক্ষা হবে গবেষণা এবং জ্ঞান অর্জন সেই জায়গা থেকে আমরা কিন্তু পিছিয়ে আছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে আছে আমরাও পিছিয়ে আছি সরকার কিন্তু এখানে এই আমাদের কলেজগুলোতে গবেষণার জন্য গতবার থেকে কিছু কিছু অনুদান দেওয়া শুরু করেছে এটাকে আমি সাধুবাদ জানাই এই অনুদানের মাত্রা আরও বেশি হবে আমি আমি আর একটি সুখবর দিই আপনাকে যে আমাদের এখানে দুইটি দুইটি বিভাগে গবেষণার কাজ শুরু হয়েছে এবং আমাদের এই জুলাইতে এটি গত জুলাইতে আমাদের জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্স গবেষণাধর্মী পত্রিকা আমরা বের করেছি যেটি বাংলাদেশে বিরল অন্যান্য কলেজে আমরা যেটা দেখছি যে গবেষণা ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানে শত শত কোটি টাকা চাকরির মানে যারা আসলে চাকরিজীবী আছে
নতুন গবেষণা খাতে আপনার বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার যেহেতু একটা কলেজকে মডেল কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি দিল সেই জায়গায় সরকারের এক ধরনের দায় দায়িত্ব বর্তায় তারা আসলে কি চিন্তা করছে যে একটা ক্ষুদ্র করে শুরু করেছে বলে বলছেন সেই জায়গা থেকে আপনারা তো এগোচ্ছেন এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করে আছেন সেই জায়গা থেকে আপনাদের তো একটু আকাঙ্ক্ষা থাকে আপনাদের আসলে চাহিদাটা কেমন যে আপনার কেমন সাপোর্টটা চান এবং আপনাদের এই ধরনের পরিকল্পনা আছে কি না যে আপনারা কি করতে চান গবেষণা খাটটা বৃদ্ধি করার জন্য আমরা প্রস্তাব দিয়েছি আমরা চারটি আমরা আমাদের ক্রাইটেরিয়াকে উল্লেখ করে কয়েকদিন আগে আমাদের প্রস্তাব গেছে এক গবেষণা আর অনলাইন লাইব্রেরি লাইব্রেরির মানে লাইব্রেরি ডিজিটালাইজেশান আর হলো আমাদের যে আমাদের রাজশাহী কলেজ অ্যাপস তৈরি যেটা তৈরি করেছে আমাদের অনেক টাকা ব্যয় প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার উপরে এটা এটা ব্যয় এটিকে আরও স্মার্ট করার জন্য আমরা এটা প্রস্তাব দিয়েছি এবং গবে গবেষণার জন্য সায়েন্স বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজকর্ম সমাজ বিজ্ঞান মানে সামাজিক যে অর্থনীতি আমাদের এইগুলো তো আরও গবেষণার জন্য আমরা আমরা সহায়তা চেয়েছি সরকারের কাছে এবং আমি মনে করি নিশ্চিত আমরা পাবো আপনাদের একশো মানে শতকরা শিক্ষার্থীর ভিতরে থার্টি বা ফোরটি পার্সেন্ট শিক্ষার্থীর আন্তরিকতায় তো রাজশাহী কলেজ আজকে অবস্থানের ভিতরে আছে এই সংখ্যাটা সেভেন্টি এইটটি বা নাইনটি বা হান্ড্রেড পার্সেন্টের দিকে যেতে আসলে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে আমরা আমরা দু সালের মধ্যে আমরা যেটা দু হাজার একুশ সাল সরকার বলেছে আমরা মধ্যমায়ের দেশ হবো আমরা এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করছি যে দু সালের মধ্যে আমার রাজশাহী কলেজ এর এই শিক্ষার্থীদেরকে আমরা মূল স্রোতের মধ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিক্ষার্থীদেরকে আমরা সম্পৃক্ত করতে পারব যেটি আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আগে করেছি আর ফার্স্ট ইয়ার অনার্স এবং সেকেন্ড ইয়ার অনার্সকে করেছি আমরা এটি একটু বিব্রত অবস্থায় আছি ফোর্থ ইয়ার এবং মাস্টার্সকে নিয়ে তাদেরকে আমরা এখানে সম্পৃক্ত করি যেটা বললেন যেখানে হেউ শিক্ষার্থী এবং তারা সৎ মানে স্বভাবতই তারা মাস্টার্সে যে বা অনার্সের শেষ পর্যায়ে যে আসলে তারা চাকরির দিকে ঝুঁকেন তাদের যাতায়াতের একটা সংকট এখনও বিরাজমান হেউ শিক্ষার্থী আছে বাসের সংখ্যা বা তাদেরও তো কোনো কাজ থাকতে পারে তাদেরকে যেই টাইম লিমিটেড আপনাদের যে টাইমের ভিতরে বাসটা যে একটা লিমিটেড অফ সময় আছে সেই জায়গা থেকে তাদের অ্যাভেলেবেল করার জন্য যে ধরনের সাপোর্ট সেই সাপোর্টের আর্থিক কি অবস্থার ভিতর আছে সেই সাপোর্ট আপনারা আদৌ দিতে পারবেন কি না আপনি জেনে খুশি হবেন যে আমাদের চোদ্দোটা বাস চলছে আমাদের নিজস্ব একটা এবং তেরোটা তেরোটা ভাড়া দিয়ে চোদ্দোটা বাস চলছে আমরা দেখুন মাছ যদি আমি পাই কোনো জায়গা থেকে তাহলে মাছ রাখার জায়গা হবে সুতরাং শিক্ষার্থীরা যদি আমার কাছে ডিমান্ড করে যে না আমাদের আরও বাস দিতে হবে আমি আমি এটা করতে বাধ্য এবং এটা এটি করব কেন শিক্ষার্থী অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আসলে আপনারা উদ্যোগ নিলেন তারপর উদ্যোগের সাথে দেখে অনেক অনুপ্রাণিত হয় যেভাবে করে বললেন যে একশো জন আগে যেখানে শুরু করলেন তারা বলছে যে দুইশো জন সেই জায়গা থেকে আসলে বাসটা যে তাদের যে লিমিটেড মানে যে টাইমটা আছে যে কোন টাইমে তারা ফ্রি হলো বা এক একটা ক্লাস মিস করলে পরে পরের ক্লাসে তারা অ্যাটেন্ড করতে পারবে এই ধরনের না আছে যাতায়াত সুবিধা আমাদের ছয়বার যায় আর ছয়বার আসে বাস মানে তিনটা পর্যন্ত বাস চলে আর যাই আমাদের ছয়বার যায় ছয়বার আসে এই জন্য আমাদের বাসের কোনো ফ্যাক্টর না হয়তো সবারই জন্য সিট বরাদ্দ দিতে পারি না কিন্তু হয়তো ষাট ষাট জনের জায়গায় আশি জন উঠে এটা কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত রয়েছে প্রতিবারে তো কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে যে আপনাদের ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে যে এই ক্রাইটেরিয়ার কারণে আপনারা দেশ সেরা হলেন এবার একটা সেক্টর আছে আইটি সেক্টরের দিকে আপনারা কাজ করেছেন আর কোন কোন বিষয়গুলো কাজ করছে এবং আগামী দু হাজার সালে আপনার পরিকল্পনা কী আছে আমরা আমরা যে ক্যাম্পাসকে আমরা গড়ে তুলতে চাচ্ছি সেই ক্যাম্পাসটা হবে এ একবারে শিক্ষা বান্ধব এবং আমরা অনেকটা এইটটি পার্সেন্ট বা নাইনটি পার্সেন্ট আমরা এটা যেন শিক্ষার্থীরা কলেজে এসে তার সবটুকু যেন পায় এটি আমরা করার চেষ্টা করছি এবং রাজশাহী কলেজের ব্র্যান্ডিং হবে গ্রিন এবং ক্লিন ক্যাম্পাস এবং যেটা আমাদের প্রশাসন ভবনের রং সব বিল্ডিংয়ের কালার হবে প্রশাসনিক ভবনের অনুরূপ যেন তার এই কালার দেখে রাজশাহী কলেজ ব্র্যান্ডিং হয়ে যায় এবং ইতিমধ্যে আপনি খুশি হবেন ইতিমধ্যে আমরা তিনটি বিল্ডিংকে আমাদের কালার সম্পূর্ণ হয়েছে আর দুটো বিল্ডিং বাকি আছে একটা বিষয় অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে চলে আসছে একটা বিষয়ে দৃষ্টিপাত করব এবং আপনার বিভিন্ন বক্তব্য এর আগে শুনে এসেছি যে জায়গায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়টা গর্বের জায়গায় দেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদ শামসুদ জোহা সেখানে সাহিত্য আছেন তার যে স্মৃতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় এক সময় ঢুকলে পারে জঙ্গলের কারণে তাকে দেখতে পেত না অনেকেই জোয়াসারের কোথায় সাহিত্য আছে দেখতে চাই ঘটনা স্থলটা কোথায় ঘটেছে তারা একটা উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলেই সেটা মানুষের একটা বিবেক জাগ্রত হওয়া তার বোধ জাগ্রত হওয়া বা শিক্ষকদেরও তাদের দায়িত্ব অনুভূতি
পার হয়ে গেল আমরা সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পারছি না আপনার কাছে এটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং রাজশাহী কলেজের সবার ক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালেঞ্জ তারা আসলে কি করলো এটা শুধুমাত্র রাজশাহী কলেজের সম্পদ সম্পদ না রাজশাহী সম্পদ সারা দেশের সম্পদ আমি দুটো বিষয় আসছে এখানে শহীদ সামসুজ যিনি রসায়ন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন আমিও রসায়ন রসায়ন বিভাগের ছাত্র আমি স্যারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে চাই জনাব ফজল হোসেন বাদশা মহোদয়কে যিনি এই শহীদ সামসুর জর যে এখন যে একটি সুন্দর এবং নান্দনিক একটি তার জন্য যে একটি স্মৃতি রক্ষার্থে যেটি করেছেন তিনি প্রায় এক কোটি টাকা পায়ে তদানন্তন আমাদের ভিসি মহোদয় প্রবিসি মহোদয় এবং আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় এর এর উদ্যোগের কারণে এই জিনিসটি আমরা এখন দৃশ্যমান হয়েছে আগে কিন্তু বুঝতে পারত না কিন্তু এখন বুঝতে পারছে যে এক যে আমাদের যে যে আন্দোলন উনসত্তরের যে গণ অভ্যুত্থান সে গণ অভ্যুত্থানের আমাদের রাজশাহীতে যে প্রথম যে এখানে শহীদ সামসুজ যে এখানে যে সাহিত্য আছেন সেটি সব শিক্ষার্থীদের মাঝে একটি অনুপ্রেরণার স্থান হয়ে থাকবে আরেকটি কথা বললেন আমাদের রাজশাহী কলেজে যে প্রথম শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ বলি আর শহীদ মিনারই বলি এটি এটি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকবার একুশ আসলে কিন্তু আমরা আমরা এটিকে নতুনভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা করি আপনি জেনে খুশি হবেন আমরা বাইদি স্ট্যাম্প সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা প্রস্তাব রেডি করেছি আর সব ডকুমেন্ট রেডি রেডি করেছি এটি আমরা সংস্কৃত মন্ত্রণালয় হয়ে আমরা সরকার বাহুদের কাছে এটা দিব আসলে উদ্যোগের একটি ভাটা ছিল এবং সঠিকভাবে এগোতে পারিনি বলে আমরা আমাদের আপনার এই জায়গায় আপনার বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আসলে রাশিয়ার বিভিন্ন মানুষ আছে তাদের ভয়েস টাচ মানে সভাপতি প্রত্যাশা করেন তাদের আসলে কতটুকু তারা আপনাদের ওপর দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছে না তারা বিভিন্ন কাজে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছাড়াও যারা আছেন তারা তো স্বভাবতই একজন মেয়র হিসাবে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে আপনার পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকতে তাদের একটা ব্যাধ্যবাধকতা আছে যারা ব্যাধ্যবাধকতার বাইরে কিন্তু রাজশাহীর ভালো চান রাজশাহী শিক্ষা অঙ্গনের ভালো চান তাদের আসলে সাপোর্টটা কেমন পাচ্ছেন শিক্ষা নগরীতে শুধু রাজশাহী কলেজ না অন্যান্য প্রতিষ্ঠান আছে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও যেন রাজশাহী কলেজের সাথে সমান্তর এগিয়ে যাক এটা রাজশাহী কলেজের ভূমিকা আসবে এবং এখানে যে সচেতন নাগরিক আছে এই একটি সুন্দর নগরী একটি শান্তির নগরী এই শান্তির নগরীতে শান্তিপূর্ণভাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এগিয়ে যাক এই জন্য আমার প্রত্যাশা থাকবে এবং আহ্বান থাকবে সকল মহলের কাছে যে আসুন আমরা এই শিক্ষা নগরীর যে একটি ভাটা পড়েছে মধ্যে এই ভাটাটাকে আমরা জোয়ারে রূপান্তরিত করি যেন আগামী দিনে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সর্বপ্রথমে এই শিক্ষা নগরী হিসাবে রাজশাহী রাজশাহী যেন ভূমিকা রাখতে পারে ধন্যবাদ স্যারকে তিনি সময় দিয়ে রাজশাহী কলেজের যে দেশের অবস্থান বজায় রেখেছেন এবং আমাদের রাজশাহীর মানুষকে মর্যাদার আসনে নিয়ে গেছেন এবং শিক্ষানগরী রাজশাহীর যে মহিমা আজও তার যে আবেদন আছে এবং সে ভালো কিছু সৃষ্টি করে দেশকে দেখাতে পারে দেশকে শিক্ষার পথে বৃদ্ধি মানে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে এখন তারা মডেল কলেজ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে পাশাপাশি আরও কিছু ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান আছে তারা যদি একটু সাপোর্ট পায় তাহলে তারাও এগিয়ে আসবে এবং শিক্ষানগরের ফ্লেভার রাজশাহী ধরে রাখবে বাংলাদেশকে এই শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে সমস্যার ভিতরে থাকে বা বিভিন্ন ধরনের সংকট তৈরি হয় সেই সংকটটা পায়ে মাড়িয়ে এবং আমাদের যে ঐতিহ্য আছে আমাদের যে ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসকে সাথে নিয়ে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমৃদ্ধ জায়গায় যাবে শক্তিশালী অবস্থানে অবস্থান করবে এই প্রত্যাশা জানে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি অনুষ্ঠান পূর্ণ প্রচার হবে আগামীকাল সন্ধ্যা ছটায় অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বয়দ টিভি ডট কম সব ভালো থাকবেন শুভরাত্রি